Con una prestazione gagliarda e grintosa di fronte ad una Dacia Arena colma di tifosi bianconeri, l'Udinese batte il Torino e coglie tre punti pesantissimi nel suo cammino del campionato. Lo squalificato Tudor prende posto negli skybox concedendo l'area tecnica al vice Gotti, senza sorprese nei 22 scelti dall'inizio. Il primo tempo è interamente di marca friulana. L'Udinese la potrebbe sbloccare subito perché la caparbietà di Sema porta due volte alla conclusione l'esterno svedese. La prima viene contrastata, la seconda si stampa sul palo. Sulla respinta del montante c'è tutto solo Okaka che incredibilmente manda palla fuori. Un piccolo shock per bianconeri e pubblico che già pregustavano la festa, ma la squadra insiste. Iaia lo spara dalla media distanza trovando attento Sirigu che si distende in tuffo e copre il primo palo deviando in corner. Sullo spegnere del tempo il meritato gol del vantaggio. De Paul raccoglie un tiro respinto di Samir, allarga a Sema che mette il cross in area dove stacca Mandragora. Il pallone viaggia verso il secondo palo dove Okaka appoggia di testa in porta il secondo gol della sua stagione per il boato esultante della curva nord. Una rete pesante perché all'uscita dagli spogliatoi arriva la reazione Toro che non ci sta a perdere. Mazzarri getta gradualmente dentro tutto il suo arsenale offensivo ma l'Udinese ad oggi miglior difesa del campionato concede poco dalle parti di Musso. L'estremo argentino deve alzare le braccia sull'ennesima acrobazia di Belotti che impatta in rovesciata con la consueta coordinazione ma non riesce ad angolare. Il neoentrato Zaza tenta due volte la conclusione ma impatta sul muro friulano chiedendo un fallo di mano sulla invece regolare scivolata di Ekong. Dopo un quarto d'ora di sfogo granata i bianconeri reagiscono grazie a un corner manovrato. Il cross di De Paul viene reindirizzato sul secondo palo da Lasagna che non trova compagni pronti al tap-in. Il Torino non riuscendo ad avvicinare la porta prova da fuori. La deviazione di Ekong mette brividi sul tiro di Iago Falche mentre Belotti non inquadra l'angolino da buona posizione. Così a metterci una pezza deve essere ancora Sirigu che alza sopra la traversa un bel tiro di De Paul. Basta dunque Okaka griffare la seconda vittoria interna consecutiva e il raggiungimento di quota 10 punti per una UCDI celebrato con una grande festa bianconera.